弱小女子，竟敢刺杀本司令！说，谁派你来的？老鬼子，有本事你就杀了我！想死，没那么容易。我要叫你生不如死！<笑>姑奶奶，我就是变成鬼，也不会放过你的。总司令阁下，把他交给我吧。一定会让他公主同伙。什么人？头，鬼子进来了。大海、月月，守住门口，挡住鬼子，尽量拖延时间。好，其他人，跟我走。出去挡住他们，把他交给我。嗨嗨！就你们几个无名鼠辈，想杀死我，自不量力。老娘今天就是死，要杀了你！啊啊啊
替南京三十万冤死的中国同胞报仇雪恨。松本芥川以其可耻的下场，为他参与的南京大屠杀付出了应有的代价。关于粉饰所谓“皇军威武”的日本军国主义分子，不敢将真相公之于众，编造了一个松本芥川在视察前线过程中遭遇车祸身亡的假消息，来欺骗世界人民。历史的真相。永远不会被别有用心的谎言所掩盖。松本芥川可耻的下场，伴随着白浪小分队的英勇战绩，而广泛流传开来。
来了，准备。去问问情况，派什么派呀、啊？事不关己，高高挂起，多一事不如少一事。您就不怕渡边机关长怪罪于你？嗯，他怪不着我。怎么？因为就是他让我按兵不动的。什么？是他让你按兵不动的？你现在的话有点多。啊，啊是。
前场，没钱的碰个人场。刚才是我妹妹，先给大家热个身。你要是看着好，就多待一会儿。我再给大家来一段，好不好？想要看的话，请到圈外。你们在这儿，我们怎么表演？表演？哼，花拳绣腿，敢跟我们比一比吗？我们是卖艺之人，从来不跟别人一比高低。那就是不敢。我们大日本帝国的武士刀是所向披靡的。不跟你比，并不代表我们怕你。那就来吧。还是不来的好，不来，哼，那就陪哥几个，找个地方玩玩呗。<笑>花姑娘有点意思啊。
惠子，您出去了这么一趟，回来心情就变好了。是啊，能告诉我，是谁的手里有这种灵丹妙药吗？你真想知道？当然。是侯亮。他。怪之怪，以灵之灵的跳蚤小队，就由你来组建。我？对，就是你。你为什么选中我？你是大日本帝国大名鼎鼎的军刀，是享有盛誉的王牌间谍。更重要的是，我是您夫人。没错。
在那段中华民族最为黑暗的日子里，小分队的横空出世，给了嚣张、骄狂、不可一世的日本军国主义者以当头重击，让他们切身感受到了蕴藏在这个绵延五千年的伟大民族中间的那种铁血气质和永不言败的精神。我们。和我们的子孙后代，将永远铭记这个不能被岁月磨灭的英雄传奇故事。
这几个该死的，快走！发个。你们是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。带走。
是你，我没事吧？快走！陆哥，啊，你怎么来了？雨月也带我来的。他，不行啊！哎，行行行，这回呀、啊，算是对你刮目相看了。自己吃了毒死了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟云鹏、月月，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙剑，你翻箱进去，把门打开。记住一点，千万不能惊动院里的鬼子。行动。好嘞。这里是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白？开始准备吧。
他们怎么还没有动静？没有动静，说明他们还顺利。
他们来了。守卫好严呐、啊！咱们往里闯吧、啊！不行，现在闯很容易惊动鬼子，咱们必须等一个最佳时机。看着点啊！好嘞。六哥，嗯，我有一个事儿，早想告诉你。我是，哎，你是军统高级间谍，代号猎犬。你的任务是追踪中华苏维埃军械部长六幺六密室，对吗？你什么都知道。那你为什么要跟我在一起？兄弟同心，其利断金。六哥，说真的，我展云鹏是有血性的中国人。你们共产党用行动擦亮了我的眼睛，有你们在，中国就有希望。我决定了。跟你们干，夫君，您真的认为从现在起便平安无事了？打肿脸充胖子而已。那您为什么还要这么做？得过且过，我不明白。用不了多久。是，我们是中国共产党领导的黄雀小分队。我想请你帮个忙。好
，看见那个房子没？那个叫高万的杀人魔王就住在那里。那间东厢房里，关着被他们抓来的美军飞行员机长。回家。我对高安教授和那个沃德清的安全不放心。最重要的是，我需要你。需要我？我要做真正的丈夫。龙杰。你去把沃特金机长救出来，约翰，咱们俩去收拾那个高万。